Like two eyes. Ayan na ang ating tinapay. Charak. Magandang araw mga kapreep! It's me again, mga Jang, ang vlogger niyong kanyang. And welcome back to my YouTube channel kung patuloy mong pinanonood ang aking mga videos. And welcome na welcome ka kung kakadiscover mo pala ng channel ko. So today ay time out muna tayo sa pagluluto. Ngayon ay isishare ko sa inyo yung aking baking skills. Wow! <laughs> Kaya gagawa kasi tayo ngayon ng tinapay. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng tinapay dito sa amin. Yan. Thank you kay sir kasi tinuruan niya ako. Well, actually, tinuruan niya na sa aking paggawa ng dough. Pero yung, yung mismong uh, process sa pag-design, ako na lang yun. Kaartihan ko na lang yun. So, yan. So, gagamit tayo ng heavy flour. Yun yung ginagamit namin dito. Uh, pang bread talaga siya. So, kukuha lang tayo or gagamit lang tayo ng one, uh, 280 dahil uh, maliit yung aking mixer. Gagamit ako ng mixer para makagawa ako ng iba ko pang gawain habang hinihintay ko siya matapos. Yun yung kagandahan na meron kang bread mixer. Sana pa! Ay! Sumobra! Grabe guys! Iba talaga ako. Laging sumusobra. Char! Hugot ah, hugot pa. <laughs> Dapat sakto lang. Kasi pag sumobra siya, aapaw siya dun sa mixer. Dapat one. Kasi yung capacity ng aming mixer or ng aming bread maker is hanggang 280 lang siya. Ayan. Pero yung bread maker namin, pwede nang gagawa ka lang ng dough or pwede naman na tinapay na siya talaga. Isiset mo lang. Diba? Yun yung gusto-gusto kong bilhin pag nungyari ako ng Pilipinas. Yan. So, gumamit ako ng heavy flour na 280. And then, gagamit ako ng sugar na 2, uh, 28. Nag-iisip pa eh. <laughs> Loading ka, girl! Kunti pa. Ayan! Ay, kunti pa din. Ayan. Sakto na siya. And then, gagamit ako ng 5 grams of Salt. Ayan. Ayaw tayo salt yung ginagamit namin. Ayan. And then, nagamit ako ng oil. Yung oil na gamit ko is olive oil. So, pwede rin naman kayong gumamit ng vegetable oil or ng canola oil. Talagay lang tayo ng 15 grams. Okay. And then, gagamit din ako ng egg. One egg only. <laughs> gagamit ako ng egg, pero magtitira ako ng uh, magtitira ako ng konti para sa mamaya gagamitin ko after the fermentation. So, ginagamit ko lang doon. Ipo-brush up ko yung tinapay para maganda siyang tingnan kapag na-bake na is yung egg yolk. Tapos sinasamahan ko siya ng konting uh, milk. Ayan. Kuha lang ako ng konti. Eh. Okay. So yung egg ko is 50 grams. So ang kailangan ko na the liquid is 190. So, mag-a-add up na lang ako ng milk to make it uh, 190. So, mag-a-add na lang ako ng 140. Pwede kayong gumamit ng fresh milk or ng any milk na gusto nyo kasi is soya. Soya bean milk yung ginagamit namin. 140. Okay. And then, I will use 5 grams of dry yeast. Alam mo yung kagandaan dito, kapag ka mayroong kang gantong mixer, talagay mo lang natin yung ingredients mo. Oh my God! Yeah, 5 grams. And then, lalagay ko na siya sa ating bread maker. Pero, isiset ko siya as dough lamang. Kasi, talagyan ko siya ng ham and sausage. 
Lagyan na natin. So, ito yung aming mixer. Ayan. Lalagyan natin siya siya. Alright. And then, okay, on natin. After i-on, isiset natin siya sa uh, dough. Kasi ito nakabread to eh. Pag pinindot ko na to dito, dire-diretso na siya. And intay ka lang ng 4 hours. And bread na siya talaga. Pero dough yung gagamitin ko. So, dito tayo. Ayan. Dough siya. Hindi pa ako marunong bumasa ng Chinese. Meron lang siya talaga. <laughs> Translation sa baba. Kaya <laughs> alam ko. Ayan. And then, start na natin. And mag-start na siya na mag-mix. O, oh, de ba? Wow! O, oh, ayan. Tapos maghihintay lang ako ng one hour para siya uh, matapos. Actually, siya na rin yung gagawa ng first fermentation. Di ba pag gumagawa tayo ng tinapay, after natin na i-mix yung mga ingredients, maghihintay tayo ng one hour para oh, um, kumalsa yung ating ano, mixture. So, yun, mag-mix na siya and then mag-fermentation na siya na uh, first fermentation. Tapos, ang gagawin ko na lang, itinig ko na lang siya and ilalagay ko na yung uh, kung ano man yung gusto kong palaman dun sa tinapay. So, maghihintay na lang tayo ng one hour and habang naghihintay tayo ay gagawin na muna ako ng iba ko pang gawain. Because oh, it's in no. host Fridays, the busy day. Ayan guys, tumutunog na siya. Ibig sabihin, tapos na. Oh, ayan na ang ating dough. Lalagay muna ako ng flour dito sa mat. Ayan. And then, exercise to guys. section 2, pagbobos, section 3, charm. <laughs> diba gano'n no, nung araw, pag yung mga nasa section 1, sila yung mga matatalino. Section 2, medyo matalino. Pag nandun ka na sa medyo middle, pahuli, yun na yung mga lata. <laughs> Pero mini nyo, yun yung pinakamasayang uh, taon ng kapataan natin. Diba? Unlike ngayon, just ko, puro gadget na lang ang bata. Okay. Pwede na natin siyang e-section.
open close na station siya. Tapos pag medyo tumitikit na siya dyan, magtag na lang kayo ulit ng flower. Pero mamaya na ako mag-aad. Ay, doon naman nakikigulong din. <laughs> Maya ka pa! Wait for your turn! gulong-gulong ng konti. Ayan. Tapos, gagawin na natin siya. Papalaparin natin siya. Kaya, pinapahaba ko siya ng bit niya. Para madali na siya. Ilagay niya ha. Kasi aartihan natin yung mga tatay. Tignan ako niya yung medyo mo art. And then, Arte, no? Ah, ganyan talaga ako eh. Ma-arts. Ma-arte. <laughs> so, bilikatin lang natin siya. And, oh. Diba? Mayroon na tayong design. Mmm. Okay, lagyan natin siya sa ating baking pan. Ano yung tara yung nagawa ko ngayon? Bakit ganun? Sinusulit po yung kamera kasi hindi na naman nag-record. Kaya lang kasi dapat nakapag-record na ako ng pag-bake eh. Kaya lang, todo daldal ako, todo ano ako, yung pala naman. Ay, mali na tuloy ako. Yung pala, hindi nag-record. My God! Sayang ang effort. Kalo mo ka! Ayan, and then, pagulungan na natin. Sa mga amo mo. 
Kasi daw, pag nalaman nila magaling kang magluto, magaling kang mag-bake, ay hindi na utol. Eh, yun, lagi ka na nilang, ano, magre-request na sila palagi na mag-bake ka, magluto ka ng ganito, magluto ka ng ganyan, tapos, hindi mo sila magbisita. Siyempre, ang ending, pagod ka. Pero ako kasi, guys, siyempre, hindi naman ako habang buhay na kanya, hindi pinangarap mo habang buhay na kanya. Eh, ginagrab ko yung opportunity na tinuturuan ako ng mga amo ko ng mga ganitong bagay ba? Kasi, I know, in the near future, magagamit ko to. Diba? Pag-uwi na ako ng Pilipinas. O, oh, magtayo ko ng sarili kong restaurant. Magtayo ko ng sarili kong bakery. O, oh, diba? Kasi, ito yung pinangarap pag-ing kunyang for life, no? O, oh, ito yung sunod natin. Kasi ang pangarap ko talaga mga kate, maging business woman ever since I was a kid. Aww. Yung talaga yung ultimate dream ko. Layo-layo sa course ko, no? <laughs> Hindi mo kasi natatanong, graduate ako. But it's a long story. Alam nyo, napaka-supportive ng mga amo ko. Yung tuwing pag sinasabi ako, sinasabi ang sina, Chacha, you want to learn this? Chacha, you want to learn this? Chacha, you want to try? Ganun. Yung makakataba ng puso. Tapos sasabihin nila sa akin na pagka nagawa ko ng maganda. Kasi nagbibake si sir eh. Nagagawa si sir ng cake. Okay. Sir, ako natutong gumawa ng cake. Tsaka paggawa ng uh, Macau cookies. Oo, oh, diba? Ayun. Nakakataba ng puso na sasabihin nila sa akin na o pag nag-forgood ka sa Pinas, tayo ka ng sarili ng bakery o sarili ng restaurant kasi magaling ka doon. Aww. Sinisilip ko yung kami ang lalaki. Ayaw ko sa iyo yung Air Force! Sana pinipin. Alam niyo, gusto ko yung ganito. Kasi, di ba, kung hindi mo ipapractice kung ano yung talent na meron ka, sakya. Tsaka, hindi naman kasi katulad ng ibang mga amo yung mga amo ko. Kapag nakikita nilang pagod na pagod na ako, tinutulungan naman nila ako. Tsaka, kapag nakikita nila na marami akong gagawin, minsan, yung ipagawa ay, so, magawa. Di ba? para yung tinapay natin ngayon, yung bongga ng design. Ayan! Explore. Ito natin na konti. Baka hindi na naman magkasya. Nung nakaraan, gumawa kami ng mga bata ng, ng tinapay, katulong ko sila sa pagawa. Wow! Pero yung design na ginawa namin, rose naman. Tuwan-tuwa sila. Hindi nga naman na play yung nilalaro nila. Pag-alto <laughs> na. Ayan! Ay, dito natin yung lagay para. Magkasya. Ano magkasya siya? My goodness. Ayaw ko magdalawang date. Kaya kailangan magpapagkasya ko siya talaga. Ayun, hindi naman nga nagawa yung kamay. Magdala ko na tumanda. So hindi ko nagpapakitang lahat sa inyo kasi isang design lang naman yung gagawin ko. Ganyan lang natin siya. Parang medyo malakot yung bawasan natin. Lagyan natin siya ng eat. nito, puputulin ko na yung video. <laughs> Kasi isang design lang naman yung gagawin ko ngayon. Hindi ako gagawa ng mas maraming design. Para mapakita ko sa inyo yung full process niya. Ganyan lang naman.
Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung pagpapit ko nung ano, nung sausage. Ano ito labi ni? Ayan. Kasi kung na yung ano po. Kung <laughs> na yung storage. Alam niyo ba kung bakit punong-puno yung storage po? Punong-puno ng pagmumuka ng EXO. <laughs> I cannot. Ang hirap pagganap noon sa Pinterest. <laughs> Kasi alam niyo minsan yung mahinahanap kang picture. Tapos kung kailan mo hinahanap, doon mo hindi makita-kita. Pero kung di mo naman hinahanap, doon nagpapakita. Yan. Ah. Gawin natin yung sa, ano, sa sausage. Para mapakita ko rin kung anong ginagawa ko doon. Kasi tingnan nyo guys, so, ang liit-liit ng sausage. Nakakalo kasi mo. Hindi mo nang binigay yung mahaba. Kung pa may gusto nang maiksi. <laughs> Yan. 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 ko pag dadaluhan ko natin siya sa isang tinapay. narado ko lang. <laughs> Ang pangit ng sausage. <laughs> Ang pangit ng sa sausage. May gawa tayo ng mas magandang design sa sausage. Gulong-gulong ako yung mukha ko na gilis. Ang gagay ko yung sausage. Parang mukha ko siyang tindi. Ang gagay. Buhay pa ya. Ang sausage mo. Char. Ah, 
okay? Ayan, eto na guys, sa ating pinapay. I-rest lang natin siya for 30 to 45 minutes bago natin siya i-bake. Pero dahil meron naman kami uh, multifunction oven, Sige ay gagamitin ko siya para mas mabilis. Gamitin ko yung fermentation mold niya for 30 minutes. Ito pa kitang sa'yo guys. Mga katrina, tingnan niyo. Ayan, meron siyang fermentation mode. Ayon. Yan. I-ano lang natin for 30 minutes. Okay na yun. Tapos 35 yung kanyang degree. Ayan. Nag-iintay niya lang tayo. Let's starting. So yan guys. Tapos na yung ating first fermentation. Tinan nyo na yan. Tinan nyo na yan. Tinan nyo na yan. Tinan nyo na Tapos. I-ano ko na. I-reheat ko na yung oven. Pag-heat pa, hindi re-heat. Sabaw! Pag-heat at 180 degree. Tapos, iaano ko lang itong ano. Ito yung ating egg yolk. Lalagyan ko siya ng konting milk. Kasi iaano ko dito, spread. Kasi pag milk lang, parang pang tingin mo tinapay, para siyang ano, dry. Parang pag binik. So, ayan guys, hindi ko na napakita kung paano ko nilagay yung ano kasi nag-stop na naman. Wala na naman pala akong storage. Ayan, basta, in-spread, ay, spread. Ayan, pinunasan ko lang siya nitong, ano, uh, egg yolk na my milk. Okay, ready na yung oven natin. Ayan natin. I-bake na natin. Run! Ayan. Bake na natin siya. Bake ko nga dito. Mm. Tapos, bake na natin siya ng 15 minutes for 180 minutes. And then, parang i-taxinulator ko nung naging tsura ng tinapa natin yung ang alango. <laughs> Ayan guys, tapos na. Umuga yung camera. <laughs> Ayan. Let's see. Ito ang itsura niya. Oh! Ano na naman? Dikit-dikit na lang siya. Ay, ang bango. Ang bango ka nyo. Ang bango ka nyo. Ang bango ka nyo. Ang bango ka nyo. Ay! 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 Ang mga nanguhuling kabit. Ngunit nung pinapat, walay ayaw pa. <laughs> Ay! Hmm. Ayan. O yung planis ang tatanong ng ibon. O. Oh, diba? Alright. basta may oven ka, tsaka konti lang naman yung mga ingredients niya. Actually, pwede kayong gumawa ng yung dough na ginamit ko na pinakita ko sa inyo kung paano paggawa. Gawa kayo ng ensimada, madali lang yun. O diba, rolling rolling lang, basta ikot-ikutin mo lang siya. <laughs> Tapos pag i-bake mo na, lagay mo lang siya ng 
pahiram mo lang siya ng ano ng pwedeng butter pero butter na nga yung lalagyan natin so yung milk na tsaka yung egg yolk pahiram mo lang siya and then pag bake na siya saka mo siya lagyan ng butter and sprinkle some sugar oh edi may ensimada ka na diba mm. libre na merienda Tikman na natin mga katrip ang ginawa natin kinapay ng pang kalaban ni Ultraman. Sobrang <laughs> mm. soft niya mga katrip. Turang. Sumapal sa rita. Anyway, yung, yung lunch and meat Pinan-fry ko muna siya na very, very light bago ko siya um, dinamit sa dinapay. And fry with coffee. O yan. Thank you so much for watching, mga katrip. I hope you like this video. And if you like, please hit the thumbs up button. And share nyo na rin para marami tayong uh, ma maturuan kung paano paggawa ng simple yung tinapay. Ayan. And please don't forget to subscribe. And hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. And once again, this is Majang, ang vlogger niyong kunyang na nagsasabi na kahit gano'ng kalira pang buhay, don't forget to smile. See you next vlog! Bye-bye!